Hamaga salom, hozir sizlar bilan AMD video kartalarda driverlarni o'rnatamiz. Demak, birinchi bo'lib driverimizni aniqlab olamiz. Buning uchun Moy Computerdan o'ng tomonni bosib, Upravlenie bo'limiga kiramiz. So'ngra bu yerdan Dispatcher ustroysiz. Ushbu bo'limda ikkita video kartani ko'rishimiz mumkin. Birinchisi Intel HD Graphics 620, bu protsessorning ichida joylashgan, integrallashgan video karta, ikkinchisi esa diskretnaya. Agarda sizda video kartaning nomi yozilmagan bo'lsa, unda mana bu yerga so'roqcha bo'ladi hamda ushbu so'roqchaga o'ng tomonni bosib, svoistva berasiz. So'ngra Svedine degan bo'limga o'tasiz, ushbu bo'limdan esa ID oborudini degan bo'limga kirasiz. Bu yerdan o'ng tomonni bosib, kopiravat qilib olasiz, so'ngra browserni ochib, david.info saytiga kirasiz. Ushbu bo'limga iskat degan bo'limga ushbu boyagi kopiravat qilgan narsamizni start qilamiz, so'ngra ushbu bo'limdan keyingi qismini, ya'ni ikkinchi mana bu znachokdan keyingi qismini o'chiramiz, shunchaki iskatni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bizga video kartamizning nomi kelib chiqdi. Bu Radeon 530 ekan. Biz aynan mana shu saytning o'zidan operatsion tizimimizni belgilab, mana bu yerdan skachat qilib driverni ko'chirib olish mumkin. Lekin sizlarga video kartani uning ishlab chiqaruvchisini rasmiy saytidan ko'chirib olishni maslahat beraman. Menda bu AMD, demak amd.com saytiga kiramiz. Ushbu bo'limdan driveri i poddeshka degan bo'limga kiramiz. Agar sizga boshqa til bo'lsa, bu yerdan rus tilini belgilang. So'ngra bu oynadan pasga tushamiz hamda o'zimizda video kartamizni qidiramiz. Bu yerdan graphics degan bo'limga kiramiz. So'ngra video kartamizni izlaymiz. Menda bu 530, demak 500 seriyani ichida Radeon 500 seriyaga bosamiz. 500 seriyani ichida ham bir nechtasi bor, misol uchun RX 500X seriyasi yoki RX 500X. A menda bu 500 seriya, shunchaki ushbu bo'limga bosamiz. Hamda video kartam kelib chiqdi mana Radeon 530. Agar sizda aynan video kartangiz kelib chiqmasa, unda unga yaqin video kartani oling. Misol uchun 530 bo'lmagan taqdirda men 520 ni yoki 535 ta olib ustanavit qilib ko'rgan bo'laydim. Demak, ushbu bo'limdan 530 ga bosamiz, hamda atprovit ni bosamiz. So'ngra ushbu bo'limdan Windows 10 ni belgilaymiz, ya'ni o'zimizni operatsion tizimimizni belgilaymiz, hamda skachat ni bosamiz. File hajmi 474 MB, sanasi esa 2020 yil, ya'ni 23 aprelda abnavit bo'lgan. Bu yerdan sahranitni bosamiz, hamda ushbu fayl bizga ko'chirila boshlaydi. Agar sizda bu yerda hech narsa ko'rsatmasa, ya'ni so'roqcha ham bo'lmasa, agar unda vid bo'limiga kirasiz, hamda pokazat skriti ustroysiz degan bo'limga kirasiz. So'ngra bizga ushbu so'roqcha ko'rsatila boshlaydi. Agar sizda ushbu bo'limda video kontroller degan bo'lim bo'lsa, unda o'ng tomonni bosib svoysiz qilib, Svedine bo'limidan ID oborudini degan bo'limni ko'ramiz, hamda David ID saytidan foydalangan holda ushbu kompyuter qurilmasi aynan nima ekan ligini aniqlab olamiz. Fail ko'chirib bo'lindi, demak, video karta driverni o'rnatishdan oldin siz agar sizda o'rnatilgan bo'lsa, eskisini udalit qilishingiz mumkin. Buning uchun shunchaki o'ng tomonni bosamiz hamda svoistva bo'limiga kiramiz. Bu yerdan driver degan bo'limga kiramiz. Udalit ustroysiz va bo'limga kirasiz. Bunda biz video kartani eski driverlarni udalit qilgan bo'lamiz. Agarda siz kompyuterdan yangi foydalanayotgan bo'lsangiz va kompyuterni uncha tushunmasangiz, unda sizga ushbu bo'limni udalit qilishingizni maslahat bermayman. Sababi yangi o'rgan driverni siz o'rnata olmasligingiz mumkin. Bunda kompyuterimizning video kartasi ishlamay qoladi. Shuning uchun udalit qilmang. Agar siz kompyuterni yaxshi tushunsangiz, unda bemalol udalit qilishingiz mumkin. Bu yerdan udalit ustroysvaga bosamiz, hamda pitishkani qo'yib udalitni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bizga qurilma udalit bo'ldi, hamda durugi ustroysva bo'lgan bo'limga boyagi so'roqcha yoki undovcha chiqadi. Driver bizga ko'chirib bo'lindi, ko'rish uchun Ctrl G ni bosamiz. Xohlagan browseringizga Ctrl ni bosib turib, G ni bossangiz, sizda zagruzka bo'lim chiqadi. Ushbu bo'limdan Открыт папkaga o'chamiz. Biz driverni ko'chirib bo'ldik, endi bizga browser kerak emas. Mana driverimiz ko'chirib olindi, o'rnatish uchun shunchaki 2 marta bosamiz. Install bo'limini bosamiz, so'ngra kutamiz. So'ngra bizga ushbu oyna chiqadi, bu yerdan shunchaki ustanavitni bosamiz. So'ngra ushbu oynadan shunchaki zaversheetni bosamiz. Ushbu oyna chiqadi, bu yerdan bistray nastroykaga bosamiz. Ushbu bo'limdan men standartni belgilayman, siz agar kompyuter o'yinlarini o'ynasangiz, Igra yoki Kibersportni belgilashingiz mumkin. Продолжительно босамыз. Бойна чықады, үш бойнаны шынчаки епамыз, хамда тек шырып керамыз. Үнг тамону басы управленияға керамыз. Бұйырдан диспетчер устройсы деген бөлімге керамыз, хамда видеоадаптер. 
va bizga ko'rib turganingizdek, Radeonni driverlari o'rnatildi. So'ngra kompyuterimizni shunchaki perezagruzka beramiz. Mana do'stlar, videokarta driverlarini ham o'rnatib oldik. Endi rabochiy stolga o'ng tomonni bossak, bizga yangi punkt hosil bo'ldi. Bu nastroyki Radeon. Biz ushbu dastur yordamida videokartamizni sozlab olishimiz mumkin, kompyuter o'yinlarini nastroyka qilishimiz mumkin. Agar sizda notebook bo'lsa, birinchi bo'lib dispetcher zadash bo'limiga kiramiz. Proizvoditelnost bo'limida ko'rib turganingizdek, bizda ikkita videokarta bor. Agar biz biror bir dasturni ochsak agar, misol uchun Yandex brauzerni ochamiz. Ushbu Yandex brauzer bizda integrallashgan videokartada ochiladi, sababi integrallashgan videokarta kam elektr quvvati talab qiladi va shuning hisobiga notebookimiz ko'p zaryad saqlaydi. Lekin integrallashgan videokarta sekin ishlaydi. Agar sizda diskretnay videokarta bo'lsa, ya'ni integrallashdan tashqari yana videokarta bo'lsa, biz ushbu dasturni diskretnay videokartaga sozlab olishimiz mumkin va bunda ushbu dastur bizda tez ishlaydi. Buni Yandex brauzer misolida ko'ramiz. Buning uchun birinchi bo'lib brauzerimizni zakrit beramiz, so'ngra rabochiy stolga o'ng tomonni bosib, parametri ekrana degan bo'limga kiramiz. So'ngra ushbu oynadan pastga tushamiz hamda nastroyki grafiki degan bo'limga kiramiz. Ushbu bo'limda obzorni belgilaymiz hamda Yandex brauzerimizni ko'rsatamiz. Menda bu rabochiy stolda joylashgan, demak, rabochiy stolga kiraman, program papkani ichida kiraman, sizda rabochiy stolni o'zida bilish mumkin. Bu yerdan Yandex brauzerini belgilayman. So'ngra ushbu bo'limdan parametri degan bo'limga kirasiz hamda visokaya proizvoditelnos, ya'ni kuchli ishlash unumdorligi. Ushbu bo'limga belgilaymiz hamda saqlanishni bosamiz. So'ngra zakritni bosamiz. Endi biz Yandex brauzerni ochsak agar, ushbu Yandex brauzer integrallashgan videokartada emas, balki diskretnay videokartada ishlay boshlaydi. Ko'rib turganingizdek, diskretnay videokarta ishlab ketdi, ya'ni 16%, 5%. Va bunda ushbu brauzer bizda oldingiga nisbatan tez ishlaydi. Agar da sizda ushbu jarayon ishlamasa, unda shunchaki kompyuteringizni perezagruzka berib ko'ring. Yoki bo'lmasa ham shunchaki o'ng tomonni bosib nastroyka radion degan bo'limga kirasiz hamda qo'shimcha tariqasida bu yerda y degan bo'limga o'tasiz hamda dabavit y ni bosamiz. So'ngra ushbu bo'limdan o'zimizni kompyuter o'yinimizni kiritamiz yoki dasturimizni. Bu yerdan men misol uchun Yandex brauzerni kiritaman. Ushbu jarayondan so'ng Yandex brauzer menda doimiy diskretnay videokartada ochiladi. Albatta, birinchi usul eng asosiysi diskretnay videokartadan foydalana olamiz, lekin ba'zan kimgadir ushbu usul ishlamasligi mumkin, unda ushbu bo'limdan ham kirib dabavit qilishingizni maslahat beraman. Agar siz ushbu bo'limga bir nechta dasturlarni kiritmoqchi bo'lsangiz, unda ushbu punktdan dabavit y degan bo'limga kirasiz hamda boshqa dasturlarni ham kiritamiz. Misol uchun, video redaktor va brauzerlarni. Shuning bilan videoni yakunlayman. Video yoqqan bo'lsa, albatta, like bosib qo'yishni unutmang. Hammaga xayr, yangi imkoniyatlar sari.